আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আবার ওয়েলকাম সো আইবাস মেডিকেয়ারে আজকে আমরা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট আর অনেক ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস সম্পর্কে জানব সেটা বায়োকেমিস্ট্রি কিটোজেনেসিস আর কিটো অ্যাসিডোসিস এর যে আমাদের বডি যখন কিটোন বডির পরিমাণ বেড়ে যায় তখন এটা কি হার্মফুল ইফেক্ট করতে পারে বা আমাদের বডিতে যখন ইনসুলিনের পরিমাণটা কমে যায় তখন কিসের জন্য আমাদের বডির কিটোন বডির সিনথেসিসের উপর প্রভাব পড়ে তো সেটা আমরা একটা মেকানিজমের মাধ্যমে জানব এবং আমরা আজকে জানব যে কিটোন বডির এই প্রভাবগুলো এটা কোনটার নাম কি বা কোনটাকে আমরা কি বলে ডাকবো তো ফার্স্টেই আমরা চলে যাই ডেফিনেশন বা ডেফিনেশন বা পরিচয়ে এখানে যে কোনটাকে কি বলে কোন কন্ডিশনকে আমরা কি বলবো তো চলে যাই আমরা সেই ডেফিনেশনগুলোতে হেয়ার উই ক্যান সি আমাদের বডিতে নর্মাল যে কিটন বডি এটা হচ্ছে লেস দেন ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার মানে এক মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারের কম পরিমাণে আমাদের বডিতে কিটন বডি থাকবে তো যখন আমাদের এই কিটন বডিতে আমাদের নর্মাল লেভেলের বেশি থাকবে মানে হয় এটা ওয়ান মিলিগ্রাম অর মোর দেন ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার এটা হচ্ছে এটা হবে আমাদের বডিতে কিটোনেমিয়া কিটোনেমিয়া মিনস মোর মোর দেন নর্মাল লেভেল কিটন বডি ইন আওয়ার ব্লাড লেভেল ব্লাড লেভেলে যখন কিটন বডিটা বেড়ে যাবে আমাদের নর্মাল লেভেল থেকে আর কিটন ইউরিয়া ইউরিয়া ওয়ার্ডটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের ইউরিয়াতে কিটন বডির লেভেলটা বেড়ে যাবে আমাদের ইউরিয়াতে যখন কিটন বডিটার প্রেজেন্স বেড়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো কিটন ইউরিয়া আর এই কিটোনেমিয়া এবং কিটন ইউরিয়া যখন দুটো একসাথে আমাদের বডিতে কাজ করবে দুটো একসাথে হবে মানে বডিতেও আমাদের ব্লাড লেভেলে কিটন বডি বেড়ে গিয়েছে এবং আমাদের পাশাপাশি আমাদের ইউরিনেও কিটন বডি বেড়ে গিয়েছে তখন সেটাকে আমরা বলবো কিটোসিস কিটোসিস অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডোসিসকে যখন অ্যাসিডোসিস ইট মিনস এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড আমাদের বডিতে এক্সেস অ্যাসিড অ্যাসিডও ভালো না এক্সেস আমাদের পরিমাণে বেসও ভালো না কারণ এক্সেস অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিডোসিস হয় এবং এটা আমাদের বডির জন্য অনেক হার্মফুল তো আমাদের কিটন বডি যদি এক্সেস পরিমাণে বডিতে অ্যাকিউমুলেশন হয় তাহলে আমাদের কি ফর্ম করবে আমাদের বডিতে অ্যাসিডোসিস হবে যেটাকে বলে কিটো অ্যাসিডোসিস ওকে তাহলে আমাদের এই যে আমরা টার্মগুলো জেনে ফেললাম কোনটা কিটোনেমিয়া কিটোনিউরিয়া কিটোসিস অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডোসিস তো আমাদের মেনলি কিটোসিস আর কিটো অ্যাসিডোসিস এই কিটো অ্যাসিডোসিসটা কিন্তু কিট মানে কিটো অ্যাসিডোসিস যখন হয় তখন কিন্তু কিটোসিসটাও ডেভেলপ করে কেন করে কারণ আমাদের বডিতে একটা জিনিস টক্সিক তখনই হবে যখন সেটা বডিতে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ হবে এক্সেস অ্যামাউন্ট মানে নর্মাল লেভেলের থেকে বেশি নর্মাল লেভেলের থেকে বেশি হলে তখন সেটা কি করবে সেই সেটা যখন ইউরিন দিয়ে পাস করবে তখন তো সেটা এক্সেস পরিমাণেই পাস করবে তার মানে কি প্রেজেন্স অফ কিটন বডি ইন ইউরিন নর্মালি ইউরিনে কিটন বডি থাকার কথা না কিন্তু যখন ইউরিনে চলে আসবে বুঝতে হবে যে এখানে আমার কিটন বডি ইউরিনে চলে আসছে এটা হচ্ছে কিটন ইউরিয়া ওকে অ্যান্ড দেন কাম টু দ্য কজেস কজেস বলতে এখানে আমরা ফার্স্টেই দেখছি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্রলং স্টারভেশন ক্রনিক অ্যালকোহলিজম পারসিস্টেন্স ভমিটিং অ্যান্ড এই যে হাইপারমেসিস গ্র্যাভিডেরাম এটা কি এটা হচ্ছে এটা ডেভেলপ করে প্রেগনেন্সিতে প্রেগনেন্ট উমেনদের যে ভমিটিং বা নওসিয়া ফিল হয় এটাই হচ্ছে হাইপারমেসিস গ্র্যাভিডেরাম ওকে আর আমাদের যখন বডিতে কার্বোহাইড্রেট কমে যায় বা ওয়েট লস হয় তখন কিন্তু আলটিমেটলি কিটন বডিতেও বাড়ে যে ওয়েট লস হ্যাভি এক্সারসাইজ ওয়ান গার্কিস ডিজিজ ওয়ান গার্কিস ডিজিজ কখন হয় যখন আমাদের বডিতে গ্লুকোজ সিক্স ফসফাটিস এনজাইমটা ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন ওয়ান গার্কিস ডিজিজ হয় দিস ওয়ান ওয়ান গার্কিস ডিজিজ হয়েছে অ্যান্ড গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ টাইপ সিক্স অ্যান্ড পাইরোভেট কার্বক্সিলেস ডেফিসিয়েন্সি তো এগুলো আমি জাস্ট নর্মাল পয়েন্টগুলো বললাম তো এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে তিনটা চারটা পয়েন্ট কারণ এই তিনটা চারটার উপরে আমরা জিনিসটা ব্রিফলি ডিসকাস করব কি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে প্রলং স্টারভেশন অনেক দিন না খেয়ে থাকলে স্টারভেশনে ক্রনিক অ্যালকোহলিজম যারা অনেক বেশি অ্যালকোহল ইনটেক করে এবং পারসিস্টিং ভমিটিং যাদের অনেক ভমিটিং হচ্ছে সেটা কোনো কারণে হয় ইনফেকশন কারণে বা সিক কোনো কারণে যে কোনো কারণে ভমিটিং হলে সেটার কারণে আমাদের তখন আলটিমেটলি বডিতে কেন কিটো অ্যাসিডোসিস বা কিটোসিস এই সিচুয়েশনটা ডেভেলপ করে তো আমরা চলে যাই মেকানিজমে তো 
এই যে আমরা ওখানে যে কজগুলো বললাম স্টারভেশন ভমিটিং কার্বোহাইড্রেট নো কার্বোহাইড্রেট ইনটেক অ্যালকোহলিজম ডায়াবেটিস মেলাইটাস এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটার একটাই রেজাল্ট এটা হচ্ছে ল্যাক অফ ইনসুলিন ইনসুলিন সিক্রেশন কমিয়ে দিবে যখন আমাদের বডিতে আমরা স্টারভেশন করব যখন আমাদের বডিতে ভমিটিং হবে ভমিটিং হলে মানে কি আমাদের স্টোমাকে যে খাবারগুলো আমরা ইনটেক করলাম সেটা বের হয়ে গেল বা কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করলাম না আলটিমেটলি কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করা না করা মানে কি কার্বোহাইড্রেটের এন প্রোডাক্টই হচ্ছে গ্লুকোজ আর স্টারভেশন মানে আমরা কোনো খাবার খাচ্ছি না মানে গ্লুকোজ পাচ্ছি না ভমিটিং মানে কি আমাদের খাবার এ যা ইনটেক করেছিলাম তা বের হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে গ্লুকোজ পরিমাণ আমাদের ব্লাডে কমে যাচ্ছে তাহলে ব্লাডে গ্লুকোজ পরিমাণ কমে যাওয়া হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া মিন্স ডিক্রিজ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল তো আলটিমেটলি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে যাচ্ছে আর আমরা কি জানি যখন আমাদের বডিতে গ্লুকোজ গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে ইনসুলিন সিক্রেশনও বাড়ে এবং যখন আমাদের পরিমাণে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে তখন ইনসুলিন সিক্রেশনও কমে কারণ আমাদের গ্লুকোজ অ্যান্ড ইনসুলিন একটা আরেকটার সাথে মানে যেটাকে বলে ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ইনসু গ্লুকোজ সিক্রেশন বাড়লে ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়বে গ্লুকোজের পরিমাণ কমলে বা গ্লুকোজ না থাকলে ইনসুলিনও আমাদের বডিতে কম সিক্রেট হবে আর আমরা তো জানি ডায়াবেটিস মেলাইটাস এটা এমন একটা কন্ডিশন যে কন্ডিশনে আমাদের বডিতে প্যানক্রিয়াসের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সের বিটা সেলটাকে এটা ড্যামেজ করে দেয় আলটিমেটলি বিটা সেল ড্যামেজ হলে আমাদের কি হবে আমাদের ইনসুলিন সিক্রেট হবে না ইনসুলিন আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা হরমোন ইনসুলিন হরমোনটা যদি সিক্রেট না হয় আলটিমেটলি আমাদের অনেকগুলো কজ আমাদের বডিতে তখন শো করবে তো আমরা সেটা এখন দেখব যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস যদি হয় তখন সেটা আমাদের ইনসুলিন সিক্রেট করবে না এই কারণেই ডায়াবেটিসের রুগীদের আমরা এক্সট্রা ইনসুলিন নিতে দেখি আচ্ছা আর অ্যালকোহলিজম যদি আমরা অ্যালকোহল অতিরিক্ত নেই অ্যালকোহল কি করে গ্লা গ্লুকোনিও জেনেসিস যেটা আমাদের গ্লুকোনিও জেনেসিস মানে কি মানে নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে আমাদের গ্লুকোজ তৈরি করার যে প্রক্রিয়া নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স হতে পারে সেটা ফ্যাট হতে পারে সেটা প্রোটিন এই ধরনের বিভিন্ন সোর্স থেকে গ্লুকোজ তৈরি করাটাই হচ্ছে গ্লুকোনিও জেনেসিস তো অ্যালকোহল যারা অতিরিক্ত ইনটেক করে তাদের কিন্তু আলটিমেটলি এই গ্লুকোনিও জেনেসিসটা হয় না এই সাপ্রেশন অফ গ্লুকোনিও জেনেসিস তাহলে আলটিমেটলি গ্লুকোনিও জেনেসিস না হলে তার কি হবে অল্পতেই তার বডিতে কিন্তু গ্লুকোজ সাপ্লাইটা কমে যাবে কারণ আমরা কি জানি নর্মাল অবস্থায় গ্লুকোজ সাপ্লাই একটু কমে গেলে তখন গ্লুকোনিও জেনেসিসের মাধ্যমে আমাদের বডিতে গ্লুকোজ সাপ্লাইটা হয় তো সেই গ্লুকোনিও জেনেসিসটা কিন্তু হতে পারবে না তখন আলটিমেটলি হাইপোগ্লাইসিমিয়া হবে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হলে কি হবে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে যাবে আলটিমেটলি ইনসুলিন লেভেলটা কমে যাবে তো এই ইনসুলিন লেভেলটা কমে গেলেই আলটিমেটলি আমাদের বডিতে কিন্তু এই যে কিটো অ্যাসিডোসিস বা কিটোসিস এই জিনিসগুলো ডেভেলপ করবে তো এইটা ডেভেলপ করবে দুইটা ভাবে মানে এই যে আমাদের ইনসুলিন না থাকলে ইনসুলিন বডিতে কম থাকলে যে আমাদের কিটো অ্যাসিডোসিসটা হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে এটা দুইটা ভাবে হয় একটা হচ্ছে এই যে টিসিএ সাইকেলের মাধ্যমে মানে টিসিএ সাইকেল এইটা দিয়ে আমরা বলবো এবং আরেকটা বলবো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের কারণে তো নর্মালি একটা আমি জাস্ট কোর পয়েন্টের জন্য টিসিএ সাইকেলটাকে একটু আন্ডারলাইন করছি আর ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে একটু আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি ইনসুলিন এখন আমরা এইভাবে যদি বলতে যাই আমাদের যখন ইনসুলিন বডিতে কমে যাবে ইনসুলিন বডিতে কমে গেলে আমাদের কিন্তু ইনসুলিনটা কি করে ইনসুলিন আমাদের যখন ব্লাডে থাকে ইনসুলিন ব্লাডে থাকলে সেটা কিন্তু আমাদের যে গ্লুকোজটা আমাদের গ্লুকোজকে সেলে সেলে সেটা পাঠিয়ে দেয় কেন সেলে পাঠিয়ে দেয় সেলে পাঠিয়ে দেয় কারণ সেটা যাতে মেটাবলিক বিভিন্ন ফাংশন করতে পারে গ্লুকোজটা যাতে গ্লাইকোজেন মানে গ্লুকোজটা যাতে পাইরোভেট হতে পারে আমাদের অ্যাসিডাল গোয়ে হতে পারে যাতে আমাদের এনার্জি প্রডিউস হতে পারে কিন্তু যখন সেলে থাকবে না এই যে ডিক্রিজ ইন সেল এইটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে সেলে কমে যাবে আমাদের কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজে কমতেছে না আমাদের সেলে কমতেছে ল্যাক অফ ইনসুলিন সিক্রেশন ইনসুলিন যদি কমে যায় তাহলে আমাদের সেলে গ্লুকোজ কমে যাবে সেলে গ্লুকোজ করলে কমে গেলে আলটিমেটলি এই যে গ্লাইকোলাইসিস পাথওয়েটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে গ্লাইকোলাইসিস কমে গেলে আমাদের পাইরোভেট হবে না পাইরোভেট না হলে আমাদের অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে না অ্যাসিটাইল কোয়ে না হলে আমাদের কিন্তু টিসিএ সাইকেল কাজ করবে না এবং টিসিএ সাইকেল থেকে আমরা কি পাবো অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড আলটিমেটলি আমাদের অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা কমে যাবে 
এই অক্সালো অ্যাসিটিকটা এমন একটা ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স যেটার ছাড়া টিসিএ সাইকেল মানে এটা ছাড়া টিসিএ সাইকেল হবে না কারণ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যাটালিস্ট আমাদের টিসিএ সাইকেলের জন্য এবং ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস টিসিএ সাইকেলের জন্য তো আলটিমেটলি অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি আমাদের বডিতে কমে যায় বা সেলে কমে যায় তাহলে আলটিমেটলি কি হবে টিসিএ সাইকেলটা আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে টিসিএ সাইকেল বন্ধ হয়ে যাবে এখন টিসিএ সাইকেল টিসিএ সাইকেল আমি এর আগে যখন আমরা পড়েছি টিসিএ সাইকেলে আমরা কি পড়েছি টিসিএ সাইকেলের মাধ্যমে আমাদের বডিতে প্রডিউস হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার অ্যান্ড এটিপি আর এটাতে সাবস্ট্রেটটা কি সাবস্ট্রেট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে সাবস্ট্রেট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে টিসিএ সাইকেল এমন একটা সাইকেল যার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো আমাদের বডিতে এনার্জি প্রডিউস করে তাহলে আলটিমেটলি অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো যদি এনার্জি প্রডিউস করতে না পারে টিসি সাইকেলে ঢুকতে না পারে তাহলে কিন্তু অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো মানে জমতে থাকবে জমতে থাকবে এটা কীভাবে বুঝবো ডিক্রিজ দ্য অক্সিডেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে ডিক্রিজ অক্সিডেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে মানে কি অক্সিডেশন অ্যাসিটাইল কোয়ের কোনো অক্সিডেশন হবে না মানে এটার কোনো রিয়াকশান হবেই না তো একটা জিনিস যদি আমাদের রিয়াকশান না হয় এটা কিন্তু আস্তে আস্তে জমতে 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 আরও বাড়তে থাকবে তাহলে কি হবে অ্যাকিউমুলেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে তো যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে বেড়ে যাবে আমরা এর আগে পড়েছি যে কিটো জেনেসিসের ভিডিও একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে পাবেন আপনারা যে কিটো কিটো জেনেসিস কিটো জেনেসিসটা কি ফর্মেশন অফ কিটন বডি ওর সিনথেসিস অফ কিটন বডি তো কিটন বডি কিসের থেকে আমরা পাব কিটন বডির সাবস্ট্রেটই হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে আমাদের বডিতে যত বেশি অ্যাসিটাইল কোয়ে থাকবে তত বেশি কিটন বডি ফর্ম হবে তাহলে আমাদের বডিতে যখন অ্যাকিউমুলেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যাসিটাইল কোয়েটা বাড়বে আলটিমেটলি কিটন বডি বাড়তে থাকবে কারণ তখন কিটোজেনেসিস হবে কিটন বডি ফর্মেশন হবে আরও 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 এখন আমাদের বডিতে যখন প্রয়োজনের থেকে বেশি কিটন বডি ফর্মেশন হবে এবং সিনথেসিস হয়ে এটা অ্যাকিউমুলেশন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের বডিতে কিটন বডির নর্মাল লেভেলের থেকে বেড়ে যাবে মানে কি কিটোনেমিয়া হবে ইউরিনে এই কিটন বডি চলে আসবে মানে কি কিটন ইউরিয়া হবে এই দুইটা যখন সিচুয়েশন ডেভেলপ করবে তখন কি হবে কিটোসিস মানে আমাদের বডিতে কিটোসিস এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করবে কিটোসিস এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করবে অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডোসিস মানে কি আমরা এর আগে পড়েছিলাম কিটো অ্যাসিডোসিস মানে এক্সেস অ্যাসিড অ্যাসিডিটি ফর কিটন বডি অ্যাসিডোসিস ডিউ টু কিটন বডি যখন কিটন বডির কারণে বডিতে অ্যাসিডোসিস একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কিটো অ্যাসিডোসিস তাহলে আলটিমেটলি যখন বডিতে অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কোয়ে এটা যে কোনোটার ক্ষেত্রে অ্যাসিটাইল কোয়ে যখন আমাদের বডিতে অ্যাকিউমুলেশন হবে আলটিমেটলি আমাদের কিটন বডিটাও সিনথেসিস হবে কিটন বডি ফর্মেশন বাড়বে কিটন বডিগুলো এক্সেস পরিমাণে হওয়ার কারণে তখন কিটো জেনে কিটো কিটোসিস অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডোসিস হবে তো এইটা আমরা বুঝলাম যে কিটো অ্যাসিডোসিস কিভাবে হবে এটা হবে যখন ইনসুলিন কমে যাবে ইনসুলিনটা সেলের মধ্যে গ্লুকোজকে পাঠাইতে পারবে না তখন ডিক্রিজড অ্যাস অক্সালাইসিটিক অ্যাসিড অক্সালাইসিটিক অ্যাসিডটা কমে যাবে তারপর আমাদের টিসিএ সাইকেলটা সাপ্রেসড করবে টিসিএ সাইকেল যদি সাপ্রেসড হয় তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো কনভার্ট হতে পারবে না অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো টিসিএ সাইকেলে যদি কনভার্ট না হতে পারে তাহলে সেগুলো আমাদের কিটন বডি তৈরি করবে আলটিমেটলি আমাদের কিটোসিস এবং কিটো অ্যাসিডোসিস তৈরি কর মানে জেনারেশন করবে আর আরেকটা যদি আমরা পাথ হয়ে বলতে যাই সেটা হচ্ছে লাইপোলাইসিস করবে তো লাইপোলাইসিস কি লাইপোলাইসিস হচ্ছে ব্রেকডাউন অফ ট্রাইএসেল গ্লিসারল এটা আমাদের ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন লাইপোলাইসিস ব্রেকডাউন অফ ট্রাইএসেল গ্লিসারল নট ফ্যাটি অ্যাসিড কেন ফ্যাটি অ্যাসিড না কারণ ফ্যাটি অ্যাসিডের যেটা অক্সিডেশন হবে ওটা বিটা অক্সিডেশন এটা একটা অন্য পাথ হয়ে এটাকে কিন্তু আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড বলতে পারবো না এটা বলতে হবে ট্রাইএসেল গ্লিসারলের যখন ব্রেকডাউন হবে তখন সেটা হচ্ছে লাইপোলাইসিস এটাকে বলে লাইপোলাইসিস স্টিমুলেশন স্টিমুলেশন অফ হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেস এই যে এটা এইচ এস এল ইট মিনস হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেস এটা স্টিমুলেশন হবে এবং লাইপোলাইসিস হবে অ্যাডিপোস টিস্যুতে আমরা জানি অ্যাডিপোস টিস্যুতে লাইপোলাইসিস হয় তো ইনসুলিন সিক্রেট কমে গেলে লাইপোলাইসিস হবে মানে ফ্যাটি অ্যাস ট্রাইসেল গ্লিসারলের ব্রেকডাউন হবে তো আমরা কি জানি যে এই এন্ড প্রোডাক্ট কি আমাদের লিপিড মেটাবলিজমের এন্ড প্রোডাক্ট এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল তো ফ্রি ফ্যাটি 
যখন লাইপোলাইসিস হবে তখন আমাদের ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এই যে এফ এফ এ মিনস ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটা জেনারেট করবে এক্সেস পরিমাণে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জমতে থাকবে এখন ফ্যাটি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এর আগে আমি আরেকটা ভিডিও করেছি বিটা অক্সিডেশন নিয়ে বিটা অক্সিডেশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয় এখানে অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে প্রোডাক্ট আর ফ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে সাবস্ট্রেট তো তাহলে আমাদের যদি ফ্যাটি অ্যাসিডটা পরিমাণ বেড়ে যায় ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের যদি সাবস্ট্রেট বেশি থাকে এখানে কি হলো সাবস্ট্রেট নাই দেখে সেটা মানে সাবস্ট্রেট বেশি দেখে সেটা তার যে প্রোডাক্ট কিটো কিটন বডি অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে সাবস্ট্রেট অ্যাসিটাইল কোয়ে বডিতে বাড়লে কিন্তু কিটন বডি বাড়বে তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে বাড়লো কিটন বডি বাড়লো তাহলে এখানে যদি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা ফ্যাটি অ্যাসিডও তো বিটা বিটা অক্সিডেশনের সাবস্ট্রেট তাহলে এটার যদি সাবস্ট্রেট বাড়ে তাহলে এটারও প্রোডাকশান বাড়বে তাহলে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যখন বাড়বে আলটিমেটলি বিটা অক্সিডেশন বাড়বে কারণ এটার সাবস্ট্রেট এটা সাবস্ট্রেট যেহেতু পেয়েছে তাহলে এই প্রোডাক্ট মানে তাড়াতাড়ি করে রিয়েকশানটা হয়ে যাবে যে সাবস্ট্রেট আছে তাড়াতাড়ি করে এটা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য বিজি হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি ইনক্রিজ বিটা অক্সিডেশন বিটা অক্সিডেশন হলে বিটা অক্সিডেশনের প্রোডাক্ট আমরা কী জানি অ্যাসিটাইল কোয়ে তাহলে আলটিমেটলি আবার সেই অ্যাসিটাইল কোয়েই এক্সেস পরিমাণে হচ্ছে তো অ্যাসিটাইল কোয়ে হওয়ার কারণে এই যে এখান থেকে আমরা জানলাম অ্যাকিউমুলেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে তাহলে আমাদের অ্যাকিউমুলেশন অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে মানে অ্যাসিটাইল কোয়েগুলো জমতে থাকবে জমতে থাকবে জমতে থাকবে তো আলটিমেটলি কি হবে যখন জমতে থাকবে এই সেই আগের কথা কিটোজেনেসিস হবে কিটোসিস কিটো অ্যাসিডোসিস তাহলে এই ছিল আমাদের মেন কথা যখন আমাদের একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস মেলাইটাস হবে বুঝতে হবে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হলে তার বডিতে ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যাবে তার বডিতে ইনসুলিন সিক্রেশন কমে গেলে তার বডিতে বিভিন্ন রকমভাবে কিটন বডি ফর্ম হবে এই কারণে আমাদের ডায়াবেটি আমরা ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কী চিন্তা করি বাইরে থেকে ইনসুলিন ইন মানে বডিতে দেওয়া হয় যাতে তাদের বডি নর্মাল মেটাবলিক ফাংশন এবং নর্মাল ফাংশনগুলো ঠিক থাকে ঠিক মতো কাজ করতে পারে এবং স্টারভেশন ভমিটিং নন কার্বোহাইড্রেট ইনটেক এইগুলোর কারণে আমাদের বডিতে গ্লুকোজ লেভেল কমে যায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় আর গ্লুকোজ লেভেল কমে গেলে ইনসুলিন সিক্রেশনও কম হবে এই কারণে কখনো আমাদের এই কাজগুলো করা যাবে না এই কাজগুলো করলে ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যাবে এবং আমাদের বডিতে এই ডিজিজ কন্ডিশনগুলো ফর্ম করবে এবং অ্যালকোহল 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 আমাদের বডিতে গ্লুকোনিয়া জেনেসিসটাকে সাপ্রেস করে দেয় যেটার কারণে আলটিমেটলি আমাদের বডিতে ইনসুলিন সিক্রেশন কমে যায় তো সব কিছুর মূলে একটাই এটা হচ্ছে ইনসুলিন হরমোন ইনসুলিন হরমোন যখনই কমে যাবে তখনই আমাদের কিটোসিস কিটো অ্যাসিডোসিস এই কন্ডিশনগুলো ডেভেলপ করবে তো এই ছিল আজকে মেইন ভিডিও আই হোপস আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে বা আপনাদের কিছু হলেও কাজে আসে তাহলে আমি অফকোর্স সার্থক আর আমার ভিডিওটা এত মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য বা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম